इस वीडियो में हम सीखेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म यानी एक फॉर्म को अगर डिसॉल्व करना हो या ख़त्म करना हो तो पार्टनरशिप की बात ये हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म हमने की है पार्टनरशिप हम कहते हैं ऐसे बिजनेस को जो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर चला रहे होते हैं और इनका मकसद ये होता है कि इस बिजनेस पर प्रॉफिट अर्न कर सकें उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं और अब अगर इस पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना है तो कौन कौन से तरीके हैं कौन कौन से मोड्स हैं जिन पर पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म किया जाता है या ख़त्म करनी पड़ जाती है तो इनमें सबसे पहले है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट यानी पार्टनर्स जो होते हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट होता है और ये जो एग्रीमेंट है ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है यानी आपस में वो डिसाइड करते हैं कि पार्टनरशिप जो है चलाना उनके लिए वो चेक करेंगे बेनिफिशियल है फ़ायदा मंद है या नहीं है तमाम पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड करेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट के थ्रू जो मुआदा या कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान हुआ है उसके तहत पार्टनरशिप फॉर्म सबकी इजाज़त से ख़त्म हो जाएगी इसके बाद है कंपल्स कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी ऐसी सिचुएशन जिनमें हर हाल में पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म करना पड़ेगा तो वो उस सूरत हाल में होगा जब पार्टनर इंसॉलमेंट हो गए हैं या एक पार्टनर या सब पार्टनर इंसॉलमेंट हो गए हैं अब इंसॉलमेंट होना हम किसे कहते हैं जैसे पार्टनर्स ने या पार्टनरशिप फॉर्म ने डेट्स लिए हुए थे अब जो डेट्स लिए हुए थे वो पे करने के पास पे करने के लिए उनके पास अमाउंट नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रेडिटर्स इकट्ठे हो गए हैं तो अब क्या होगा इसका मतलब है अमाउंट नहीं है पे करने की तो फ्यूचर में ये करना पड़ेगा कि एसेट्स बेच कर अमाउंट पे करनी पड़ेगी फॉर्म के एसेट्स बेच कर तो इसका मतलब है अब इंसॉलवेंसी आ गई है और इस वक्त हमें पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म कर देना चाहिए इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मेक इट अनलॉफुल अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी फॉर्म या हमने मिलकर जो बिज़नेस चला रही हैं उस बिज़नेस की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी लॉ में इजाज़त नहीं है तो हमें वो पार्टनरशिप बिज़नेस जो है वो डिसॉल्व करना पड़ेगा ख़त्म करना पड़ेगा इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम एक प्लास्टिक इंडस्ट्री चला रहे हैं अब जो हम प्लास्टिक इंडस्ट्री चला रहे हैं उसकी वजह से जो है सोसाइटी में अब इस प्लास्टिक इंडस्ट्री की वजह से सोसाइटी में पोल्यूशन हो जाती है यानी धुआं निकल रहा है लेकिन धुएं को कहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने धुएं को कम करना है या सोसाइटी की तरफ किस तरह से स्टेप लेना है तो ये स्टेप हम नहीं ले रहे तो ये फिर अनलॉफुल है कि हम सोसाइटी को पोल्यूटेड कर रहे हैं अपनी बिजनेस की वजह से अपनी इंडस्ट्री की वजह से तो उस सूरत में भी ये हो सकता है कि हमें पार्टनरशिप जो है वो कंपलसरी है कि हमें अब पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है यानी नुकसानदेह है डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टन कंटीजेंसेज अब इसमें ये होता है कि अचानक कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है जिसकी वजह से जिसकी उम्मीद नहीं थी लेकिन जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म करना पड़ सकता है तो वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी बिना पर पार्टनरशिप को अचानक से हमें ख़त्म करना पड़ सकता है तो वो ये हैं कि एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स टर्म हमने जो टर्म डिसाइड की हुई थी वो टर्म ख़त्म हो गई है तो ये टोटली totally डिपेंड करता है पार्टनर्स पर अगर ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम था तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ लेकिन जो टर्म डिसाइड की गई थी वो ख़त्म हो गई है तो वो आपस में फिर डिसीजन ले सकते हैं कि इस एक्सपायरी को एक्सटेंड कर दें और इसी तरह यहाँ हमने लिखा कि फिक्स टर्म जो भी डिसाइड की हुई थी अब प्रोजेक्ट जो है जो हम लोग चला रहे थे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है अब जिस वक्त वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसी वक्त वो जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी या किसी डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की तो उस वक्त भी पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो जाएगी डेथ के केस में ये भी होता है जैसे हमने इससे पहले भी देखा कि फॉर्म ख़त्म ना हो लेकिन पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाए पार्टनरशिप ख़त्म होने का मतलब ये है कि जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी जगह उसका हम शेयर दे दें हम एक न्यू पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ले आए अब जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आया है तो यहाँ हम लोग कहते हैं न्यू पार्टनर तो इसका मतलब है पार्टनरशिप अब नहीं रही वो यानी पार्टनर बदल गया है लेकिन फॉर्म उसी तरह मौजूद है जिस तरह से वो पहले थी और इसके अलावा डेथ के केस में हम ये डिसीजन भी ले सकते हैं 
कि एक पार्टनर की डेथ हो गई है और हम लोग मिलकर काम कर रहे दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे थे तो जो रह गया है वो ये डिसीजन लेके पार्टनरशिप फॉर्म को वो आप ख़त्म कर दें या पार्टनरशिप फॉर्म को वो आप खुद लेकर चले और जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसके जो भी घर वाले हैं उन तक वो अमाउंट पहुँचा दें जो उस पार्टनर का हिस्सा थी इसके बाद हमारे पास डिस सोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप बाय विल यानी खुद अपनी मर्जी से पार्टनरशिप को ख़त्म करना ये अब कैसे होता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप को चला रहे हैं उनमें से कोई ये चाहता है कि पार्टनरशिप को ख़त्म करे या उसे इससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र आ रही है बिजनेस की तो वो क्या करेगा वो नोटिस देगा नोटिस पाया पार्टनर यानी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर दूसरे पार्टनर को नोटिस देगा और नोटिस देकर पार्टनरशिप को ख़त्म किया जा सकता है अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी जो नोटिस दे रहा है उससे फिर क्या अमाउंट मिलेगी ये तमाम चीज़ें जिस वक्त पार्टनरशिप जो बनाई जाती है उस एग्रीमेंट में जो चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग नोटिस देने के बाद जो पार्टनर नोटिस दे रहा है उसे वो सब चीज़ें फॉलो करनी होंगी और उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म ख़त्म हो जाएगी और इस केस में भी जैसे हमने थर्ड केस में देखा कि पार्टनरशिप जो है वो ये भी हो सकता है ख़त्म हो जाए ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखा जाए पार्टनर की डेथ के बाद भी अब नोटिस के केस में भी ये हो सकता है कि जिस पार्टनर ने नोटिस दिया है उसको उसका शेयर दे दिया जाए और बाकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो वैसे ही चलती रहे तो इनमें हमने वो तमाम सिचुएशंस देखी जिसमें हमने हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ सकता है यानी ख़त्म करना पार्टनरशिप फॉर्म को पड़ सकता है और किस तरह से ख़त्म होगी हमने देखा इसमें इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं यानी लॉ जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप चला रहे हैं उस कंट्री का जो लॉ है वो बताता है कि ये ये सिचुएशंस होंगी तो फिर भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी तो ये चीज़ें हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कोर्ट किन सूरत हाल में कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को ख़त्म हो जाना चाहिए